హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ చూసారా మెంతులు ఎలా నాటుకుంటున్నామో జాగ్రత్తగా అలా వేసి పైన కొంచెం మట్టి చల్లి కొంచెం అది ప్రెస్ చేస్తాం వాటర్ చల్లుతాం ఆరు రోజులకి ఇలా రెడీ అవుతుంది సో మనం వెళ్ళి ఫ్రెష్గా కోసుకుంటాం కోసుకొని తెచ్చుకుంటాం తోటకు వెళ్ళి ఫ్రెష్గా కోసుకుంటున్నాం వస్తానే ఉన్నాం అవి సిక్స్ డేస్ వాటికి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ కదా మనం ఏ మందులు ఏం ఏమేం కదా చాలా ఆరోగ్యం అంత ఫ్రెష్గా మనం తింటే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ ఓకే మర్చిపోకండి ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి సరేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా వస్తూ ఉన్నాం మనం కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోవాలి కానీ ఇంట్లో పండించుకున్న వాటిలో చాలా ఆరోగ్యం ఉంటుంది మందులు వేరేగా వేయం కదా సో అంత మంచి ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్నాం దాంట్లో మనం అది మొదటగా చక్కగా వాష్ చేసేసాం తెచ్చుకున్నటువంటి మెంతాకు మనం వాష్ చేస్తున్నాం బాగా ఆ రోజుల్లో పంట అంటే మంచిదే కదండి ఎవరన్నా పండించేసుకోవచ్చు కొంచెం మట్టి ఉంటే సరిపోయి వాటర్లో కూడా పండించేసుకోవచ్చు కావాలంటే అది కూడా మీకు చూపిస్తాం వాష్ చేసేసాం ఇప్పుడు కొంచెం క్యాషీస్ తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకుంటున్నాము అంటే అది కొంచెం బాగుండ రాడాలి అన్నట్టు మంచిది కదా డ్రై నట్స్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకుంటున్నాం ఫాస్ట్గానే చేస్తున్నాను అంటే ఎలా వండుకోవచ్చు టేస్టీగా అన్నట్టు ఒక పాన్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు మేతి మసాలా చేసుకుంటున్నాము ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాము వేసి క్యాష్ పీసెస్ చేసుకున్నాం కదా అది వేసేస్తాం అందులో కొంచెం బ్రౌన్ అయ్యే వరకు వేపేస్తాము వే వేగడం మనకు తెలుస్తుంది కదా స్మెల్ కూడా వస్తుంది అప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేసేస్తాం దానికి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాము ఫ్రైడ్ రైస్ కదా అండ్ గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లి అల్లం కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు మిక్సర్ అది చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసి పెట్టుకున్నాం అది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాం మనకు కావాల్సినంత టమాటోస్ రెండు రెండు టమాటాలు తీసి వేసాము బాగా మనం మెత్తగా అయ్యేదాకా అది వేపుకుంటాము బాగా స్మూత్ పేస్ట్ అయ్యేలాగా అందులో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకొని ఇంకా మెత్తగా చేసుకుంటున్నాం బాగా వేపేస్తున్నాము ఆయిల్లో వేగాలి కదా అసలు ఆ పండగ అన్నాయి టమాటోస్ అలా వేపుతూ వేపుతూ స్మూత్ అయ్యేదాకా అప్పుడు మనం వాష్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫెంట్రీ కాఫీ వేసేస్తాం అందులో వేపుతానే ఉన్నాం బాగా వేపాం అంటే మీ ఐడియా కోసం అన్నమాట అలాగా లేకపోతే అది తీసేయచ్చు మీ ఐడియా కోసం ఎలా వేపుతున్నాం అనేది బాగా వేపేసాం ఇందులో ఆకులు వేసేస్తున్నాము వేసేసాము అండ్ ఇంకా వేపేస్తున్నాం కొంచెం అంటే మరీ నల్లగా వేపం కొద్ది పచ్చిపచ్చిగానే ఉంచుకుంటాం మనం ఎందుకంటే అందులో ఉండే వ్యాల్యూస్ పోకూడదు కదండి కొంచెం వేపుతాం ఆ టమాటాలు వేసి మొత్తానికి డిష్అవుట్ చేసేస్తాము 
డిషర్ట్ చేసినాక వేరే మళ్ళీ అదే అంద పాన్ పెట్టుకున్నాం ఆయిల్ వేసి క్యాషు చేసుకున్నాం ఒక మీద దాకా అవి వేపుతున్నాము అవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన వరకు వేపేస్తాం క్యాజు లేకపోయినా మీరు పల్లీలన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు పప్పులన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మేము మీ ఇష్టము మీ కన్వీనియంట్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కనుక క్యాజ్యూస్ చేసేస్తున్నాను అవే ఉండాలని ఏం లేదు లేనప్పుడు నేను ఏదో ఒకటి వేసిస్తాను పప్పులో ఏదో ఒకటి మన కన్వీనియంట్ ప్రకారం మళ్ళీ ఇప్పుడు చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాం కొద్దిగా మీకు నచ్చిన నేను వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టమే ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాం అందులోకి ఇందాక మిక్సర్ ఉంది కదా ఏంటంటారు వెల్లుల్లి అల్లం పచ్చిమిరపకాయ కరివేపాకు అండ్ కొత్తిమీర చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అదే కొద్దిగా వేసేస్తాం అందులో మరి ఎక్కువ వేయకండి అది ఆ పచ్చిమిర్చి చాలా కారం ఉంది అందుకే మొక్కలు కూడా వేసేస్తాను నేను నాటిసాను అందుకే సరిపోయినంతగా వేసాను మీకు నచ్చిన కారం ప్రకారం మీరు వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కారం పొడి కూడా వేయట్లేదు చూసారా కారం పొడి వేయట్లేదు అసలు అందులో కూడా ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి చాలా కారం ఉంది అక్కడ అందుకే ఎక్కడ వేయట్లేదు మరి తిన్నాం కదా సాల్ట్ వేసాం సరిపోయినంత బిగ్ కప్ రైస్కి సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసాము పెప్పర్ కూడా వేస్తున్నాము కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ లాగా వేసుకోండి పర్వాలేదు పెప్పర్కి ఏం పర్లేదు పెప్పర్ వేసుకోండి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేయట్లేదు మనం పెప్పరే వేసాము ఇప్పుడు ఆ రైస్ వేసేస్తాం కుక్ రైస్ అనమాట ఆల్రెడీ కుక్ చేసేసాము రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ కదా మామూలు వండుకొని మామూలు తిన్న రైస్ వేసి బాస్మతితో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన రైస్తో మీరు చేసుకోవచ్చు ఏ రైస్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సరేనా వేయిన్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మసాలా మనం ప్రిపేర్ చేసాం కదా మేతి మసాలా అది ఇందులో యాడ్ చేసేస్తాం మనం ఏమాత్రం మేతి చెక్కి చదరకుండా మేతి ఫ్లేవర్ అనేది చెక్కి చదరకూడదు టేస్ట్ వాల్యూస్ కూడా పోకూడదు అంతగా అందుకని మసాలా ముందుగుండా మనం ప్రిపేర్ చేసేస్తాం అనమాట ఇంత కష్టపడి మనం పెంచుకున్న తర్వాత మరి వాల్యూస్ అన్ని వెళ్ళాలి కదా అని తీసికూడదు కదా అందులోంచి ఏమంటారు ఐడియా బాగుందా ఒక ఐడియా మేతినే మార్చింది మేతి తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగా వచ్చిందండి ఫ్రై డ్రెస్ ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నా కామెంట్ చేయండి పెంచుకోండి మేతి ఇంట్లో చాలా వెరైటీస్ ఇంకా మీకు చూపిస్తాను మేతితో సరేనా ఇప్పుడు అందులో కొంచెం వేసుకోండి సరిపోయినంతగా యాడ్ చేసుకోండి ఎప్పుడైందా మీకు ఎంత సరిపోయిందో అంత యాడ్ చేసేస్తాను మరి ఎక్కువ కూడా అంటే ఒక కప్పు రైస్ కదా అంత అయిపోతుంది కదా పరోటా కూడా సేమ్ మిక్సరేనా అండి మనం అదే మిక్సర్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు పరోటా కూడా సేమ్ మిక్సర్ ఫ్రై చేస్తున్నాము అంటే అంతా మిక్స్ అవ్వాలి కదా టోటల్ టోటల్ మిక్స్ అయ్యేదా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్
మీ లైక్ అనేది మాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది మీ షేర్ అనేది మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తుంది కామెంట్ చేయండి మీరు చేసుకొని ఎట్లొచ్చిందో కామెంట్ చేయండి పెంచండి ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి